。Hello， 大家好，欢迎来到挖点的实验室。今天去山上挖人参，人参一个都没挖到，却发现了这个玩意儿。大家知道这是什么吗？对，你没有猜错，它是一根树枝，一根会动的树枝。好了，不开玩笑了，这是一只竹节虫，我也是第一次看到，非常新鲜，带走。给你们五秒钟，找找它在哪儿。竹节虫的身体一节一节的，身体修长，像一根细细的竹子，故而得名竹节虫。是一种中型或大型昆虫，一般体长在6厘米到24厘米，最大可以长到超过60厘米。比较有意思的是，有些品种的竹节虫可以孤雌生殖，就是不需要纳啥运动，雌虫就可以生孩子，生出的是雌虫，而通过纳啥运动生出来的是雄虫，是不是挺厉害的？总结一句话，不挑对象，空气都行。不知道我这只竹节虫是否有这种本事这只竹节虫已经24小时没有进食了，看样子是饿了。网上查了一下，竹节虫喜欢吃山芙蓉、木芙蓉、芙蓉姐姐，不啦不啦不啦不啦一堆等植物，其中以月季最受喜爱。再者为番石榴。我就想，楼下小区就有石榴树，冒着被保安打的风险，采摘了一点石榴树叶。上去闻了一下，哎，怎么不吃啊？不喜欢吃石榴树叶吗？后来才知道，番石榴和石榴不是一回事。最后，把我种的那颗半死不活的月季花仅剩的为数不多的几片叶子采摘下来，终于吃了。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧？本节目由 Y 点的实验室的蟑螂药店独家赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。前几天我又去爬山了。别人爬山可能是锻炼身体，或者是看美丽风景，但我却比较特殊，我只对虫子感兴趣。我是去抓虫子的。首先，一只天牛打头阵来欢迎我进山。小样，你瞅哈？这里有许多白蚁在纷飞，它们喜欢停在枯萎的植物上，准备着自己的人生大事。哦，不对，是蚁生大事。其实白蚁根本不是蚂蚁，白蚁属于蜚蠊目，应该说它是一种蟑螂更为合理。看，刚抓下来不到五分钟就自断双翅，开始不老实了。接下来，这是一只棕丝，非常漂亮，抓走。这是一只带了金句脸谱的蝗虫。接下来口味重的来了，看这颗竹子上这些是什么虫子？密密麻麻的，鸡皮疙瘩都起来了。这里还有，都是一群一群的。有人知道这是什么虫子吗？我还真没见过。这是一只夜蝉，你可以认为它是一种小型的不会叫的知了，但是它会跳，能跳的老高。上面这是一只非常漂亮的苍蝇，这种苍蝇应该不是吃大便的那种吧？这里还有一只蚂蚱，这颜色跟叶子几乎完全一致，不仔细看还真看不到，非常漂亮。外面蚊子太多了，赶紧逃到车里，没法拍摄了。抓了一只臭春象，真的好臭。这是一只盲蛛，什么叫大长腿？这才是真正的大长腿，身上还长了一个红色的东西，不知道是什么。哇，这是刚刚竹子上的虫子，啃了一身鸡皮疙瘩。再暴击你们一下
，一只蝗虫，这只蝗虫的屁股长得像一个舌头一样的脑袋，应该是拟态。可惜回家的路上逃跑了，只有这么一点点画面。终于到家了，来看看这种竹子上的虫子。仅仅过去了一个晚上，竟然都长出了翅膀，太神奇了！一只小春象，注意看，现在身上还是干的，我挑逗挑逗它。湿了，瞬间臭气熏天。这只盲猪已经死了，由于家境贫寒，车上舍不得开空调，可能是被热死了吧。他身上的小红点居然是一只红蜘蛛，应该是螨虫或者蜱虫一类的东西吧？竟然没死，还在爬行。棕丝和蚂蚱，这只棕丝真的非常漂亮，可惜一根触须断了。看我的手上全是红点点，是被山上的蚊子袭击后的结果。好了。今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧？本视频由 Y 点子实验室的淘宝店独家赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点子实验室，我是 Y 叔。看到这么多蟑螂，有没有头皮发麻？养这么多蟑螂是不是很作死？今天我要做一件更作死的事情，把手放进蟑螂群里，让蟑螂啃咬，一定会非常刺激。首先，先在手上涂一点过期的蜂蜜，让蟑螂喜欢我的味道。嗯，湿湿的，黏黏的，滑滑的，就是这个感觉，蟑螂一定很喜欢。然后在我手臂上涂一层食用油，以防止蟑螂顺着我的手臂爬到我身上去。接下来，激动人心的时刻快到了，让我们耐心的等待一会儿。诶，有一只小强闻到了香味，探出了脑袋，开始舔舐我手上的蜂蜜。有点痒痒的感觉。紧接着又有两只小小强也过来了，有点太痒了，特别是它们的触须还在不停的摆来摆去，碰到我的手有点受不了了。我稍微动一下，小强们还是挺警觉的，想跑。但是抵挡不住美食的诱惑，还是回来了。我手上的蟑螂越来越多了。现在是什么感觉呢？就像是用狗尾巴草在挠你的痒痒，然后时不时还咬你一口，就像针扎你一下。反正这种感觉挺奇妙的，让人无法忍受。好了，今天的挑战算是成功了吧？最后，请允许我向大家要个赞吧！你的赞是我持续创作的最大动力。现在我已经把手洗干净了。
，看我手上都发红了。当然，这并不是蟑螂咬红的，而是我自己抓的。我总感觉蟑螂还在咬我，应该是心理作用吧？难道是受到刺激，心里出什么问题了吗？又开始痒了，赶紧挠挠。